nous avons attendu ce moment pendant de longues années, le Bitcoin a battu un tout nouveau record. Il a dépassé les 69 300 dollars. Est-ce qu'on est, est, qu est surpris sur la chaîne Pas vraiment, hein, pas vraiment. Parce que c'est un phénomène qui se produit tous les 4 ans. Il y a, tous les 4 ans, il y a le Bitcoin qui explose. Mais les autres crypto-monnaies s'en sortent très bien également. Il y a même les meme coins, les mêmes, les meme coins. Il y a même les meme coins qui ont explosé. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement Le monde tourne à nouveau vers les crypto-monnaies après les avoir considérées comme mortes il y a deux ans. Mais nous, sur la chaîne, on a tenu bon, on a acheté et on a patienté. Et maintenant, et maintenant, nous voyons ce marché exploser de manière spectaculaire. Beaucoup regardent les prix et n'arrivent pas à y croire. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient chaque achat qu'ils ont fait dans le passé atteindre des niveaux records. Les meilleurs investisseurs, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les meilleurs investisseurs du monde réalisent généralement un rendement annuel de 8 à 10% par an, mais ceux qui prennent des risques comme nous font beaucoup mieux. Et on a parlé du Bitcoin, mais il n'y a pas que le Bitcoin. Ethereum est à 3800 dollars. Cardano se rapproche des 80 cents et le BNB a dépassé les 400 dollars. Et il y a également toutes les autres crypto-monnaies qui progressent à leur rythme. Alors la question la plus importante que vous posez probablement en ce moment, est-ce maintenant la fin Eh ben non, c'est que le début. Si tu penses qu'on a déjà atteint le sommet, eh ben dis-toi que tu n'as pas encore vu grand-chose. Hein. Après, je dois admettre, je dois admettre que ça monte maintenant très vite. Ça monte beaucoup, ça monte beaucoup euh, plus vite. Probablement plus que ce que à quoi la plupart des gens s'attendaient. Mais j'ai envie de te conseiller, même si je ne suis pas conseiller financier, j'ai envie de dire, je vais plus dire, j'ai envie de dire de ne pas s'inquiéter, même si tu rejoins, as rejoint le marché des crypto-monnaies tout récemment. Alors la question, est-ce qu'il est trop tard Non, il n'est pas trop tard pour participer à cette aventure. Parce que depuis que le Bitcoin a dépassé les 25 000 dollars en 2023, on me demande sans arrêt, on me demande sans arrêt si maintenant c'est trop tard pour investir. Et maintenant et maintenant, on se rapproche des 70 000 dollars. Beaucoup de personnes, la plus grosse erreur, c'est que beaucoup de personnes confondent le début d'un bull run avec la fin. Je vais vous dire un truc. Quand le Bitcoin a franchi son ancien record historique qui a été de 20 000 dollars, juste ici, on pensait que c'était trop tard. Et derrière, et derrière, on a vu ce qui s'est passé. On est parti chercher les 69 000 dollars. Pourquoi je te dis tout ça bah, Tout simplement parce que je veux que tu comprennes quelque chose de très important. C'est que le bull run, il ne se termine pas lorsque le Bitcoin atteint son ancien record historique. Il commence tout juste. D'ailleurs, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais me confier à titre personnel. Qu'est-ce que je fais actuellement Eh bien, j'achète. Je vous l'ai fait savoir lors de mes précédents lives. J'achète et je continuerai d'acheter tant qu'il y aura des opportunités. Alors, on a pu voir qu'il y a eu de très belles augmentations au cours des derniers mois. Eh bien, je peux vous dire également qu'il y aura bientôt d'autres crypto-monnaies qui exploseront. Cette vidéo est pour moi très importante parce que depuis déjà quelques semaines, je vois beaucoup de gens envisager de vendre de prendre du profit parce que le Bitcoin a bien augmenté ces derniers mois. On a également, euh, on a également vu cette semaine le Bitcoin baisser de plus de 15% pour derrière reprendre des couleurs et repartir chercher les 68 000 dollars. En crypto, d'ailleurs, surtout en crypto, une correction ou une chute, ça arrive toujours. C'est régulier, c'est quelque chose qu'on va voir encore et encore. D'ailleurs, un graphique que je vous ai partagé sur le live d'hier, c'est Stock Money Lizard qui nous a euh, partagé ce graphique. Regardez, même sur les précédents cycles, on a eu des chutes plutôt importantes, des chutes atteignant même les 40%. Autre graphique intéressant qui va encore illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'est Alex Thorne qui nous l'a partagé. Le Bitcoin a corrigé 13 fois, 13 fois de euh, mars 2020, époque Covid, à l'ATH du euh, Bitcoin. 13 fois. Alors, est-ce que à l'avenir, le marché va encore corriger Oui, il va encore corriger. Alors, la question que tu as peut-être envie de me poser, pourquoi pas vendre maintenant, attendre une correction et ensuite racheter lorsque ce sera plus bas Alors, permets-moi de te dire quelque chose, jeune entrepreneur. <rire> Depuis que le Bitcoin a dépassé les 45 000 dollars, on entend constamment parler du prochain crash majeur. En théorie, c'est très simple. Tu vends maintenant et lorsque le cours chute, tu achètes plus bas. Simple. Mais j'ai plusieurs questions pour toi. Quand ça arrivera Quand ça chutera Et jusqu'où ça chutera Eh bien, c'est très simple. Personne n'est capable de répondre à ces questions. Par exemple, lorsqu'il y a deux semaines, on a atteint les 50 000 dollars juste ici. Il y a une petite correction, comme tu peux le voir. Et il y a eu tout un tas de personnes qui ont pensé que ça allait chuter davantage et qui ont vendu. Pourquoi Je ne sais pas. Ils pensaient connaître l'avenir. Mais en tout cas, ils ont vendu. Et derrière, on voit clairement clairement ce qui s'est passé. Même ton youtubeur préféré, il en a aucune idée. Souvenez-vous, souvenez-vous, je cite euh, personne, mais à, à 50 cas, certains ont parié à la baisse. Petit short des familles, qu'est-ce qui s'est passé derrière 69 cas. Bien sûr, il y a des chutes et bien sûr, il y aura des chutes, mais personne ne peut prévoir exactement 
exactement le jour de la chute et l'ampleur le, le, euh, de la chute. Et donc, dans la mesure où personne ne sait, et une autre question qu'on peut se poser, la question, c'est de savoir si la chute sera suffisamment importante pour réellement en profiter. Est-ce que le risque en vaut réellement la peine Si tu es abonné à la chaîne, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as envie que je me moule. Alors, c'est ce que je vais faire. Eh bien, c'est très simple. À mon avis, à titre personnel, c'est une très mauvaise idée de vendre et d'acheter souvent. Comme je l'ai déjà dit, acheter et vendre à tout va, vide les poches. La probabilité de faire une erreur est énorme. Je connais beaucoup de personnes qui ont vendu à 40 000 dollars, qui ont vendu à 50 000 dollars et regrettent aujourd'hui en voyant le cours à 69 000 dollars. Ils se croient plus malin que le marché. Ce qui est bien, c'est que sur cette chaîne, on a appris à garder notre calme, que ce soit lors de baisse ou que ce soit lors de forte hausse. Il suffit de voir cette semaine quand ça a chuté. J'étais avec vous. On a fait un live. Je vous ai dit, moi, je vends rien. J'ai confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière on est remonté chercher les 68 000 dollars. Je vais même aller plus loin. Je vous l'ai dit, je vous l'avais dit lors du live. Qu'est-ce que je faisais Eh bien, j'ai acheté dans le live d'hier. Je vous ai dit, ne regardez pas seulement le graphique du Bitcoin. Regardez toutes les autres crypto-monnaies qui attendent encore d'exploser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se moque du court terme. On voit le tableau d'ensemble. J'ai acheté des crypto-monnaies qui ont déjà doublé. Oui, c'est vrai. Je vous ai parlé de la GIX. Une question que tu as peut-être envie de me poser. Pourquoi as-tu acheté des crypto-monnaies alors qu'elles avaient déjà doublé Parce que je sais pertinemment qu'elles vont aller plus haut dans les prochains mois. Le message que je veux faire passer, c'est que dans la phase actuelle du marché, l'essentiel, c'est de rentrer sur le marché, c'est de rentrer dans le marché. Alors que beaucoup pensent que c'est déjà la fin, moi, à titre personnel, à titre personnel, j'achète. Donc, si tu es nouveau et que tu t'inquiètes de savoir aujourd'hui s'il est trop tard, eh ben, ce que je peux te dire, c'est que tu peux demander à tes prédécesseurs qui m'ont posé, prédécesseurs qui m'ont posé la question il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, il y a même six mois, pose-leur la, pose la question. Comme je l'ai dit dans ma newsletter de samedi, la seule chose, c'est l'unique chose, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir acheté davantage. Beaucoup se demandent également quoi acheter et beaucoup craignent de faire le mauvais choix. Et ben, je suis très heureux de te rappeler que je diffuse 4, 5 vidéos par semaine ici sur YouTube, que j'ai un groupe privé, que je diffuse des vidéos privées et que... Tout ça, tout ça est fait pour t'aider à choisir les meilleures crypto-monnaies. Les mimes ont explosé, on en a profité. Alors, si t'es pas encore abonné, il vaut mieux maintenant que dans six mois. Les débutants se demandent aussi quel jour, quelle heure, quelle semaine est le meilleur moment pour investir. La vérité, c'est qu'on s'en fout. La vérité est que plus tôt vous commencez, mieux c'est. Plus vous commencerez tôt, plus votre rendement sera élevé. Il suffit de regarder les graphiques. On a eu des hausses, on a eu des chutes, on a latéralisé pendant un an. On a eu des crises économiques, on a eu une, une inflation qui a explosé. On a eu des taux, des taux directeurs records. Maintenant, force est de constater que tous ces sujets de panique, tous ces, toutes ces théories du complot apocalyptique sur lesquelles certains se sont nourris, toutes ces prophéties manipulatrices, quelles valeurs ont-elles aujourd'hui, alors que pratiquement chaque investissement explose aujourd'hui. Quand tout le monde dit que le monde s'effondre, vous obtenez les meilleurs rendements. Plus tôt vous investissez, meilleurs sont les prix que vous obtenez. Alors le risque d'acheter haut existe toujours, c'est vrai, mais que ce soit aujourd'hui ou que ce soit il y a un an, il y a toujours ce risque d'acheter haut. Mais la plupart du temps, les gens ne regrettent pas d'avoir acheté, que ce soit à 25 000 dollars ou que ce soit à 28 000 dollars ou même à 40 000 dollars. Qui s'en soucie aujourd'hui Pour celui ou celle qui a acheté l'année dernière ou pour celui ou celle qui a acheté rien qu'en janvier, il a augmenté son argent, il a augmenté sa richesse. N'oubliez jamais pourquoi vous investissez à long terme. Laissez vos émotions de côté. Ces émotions qui vous disent tout le temps que vous êtes en retard. Car à un moment donné, à un moment donné, ce sera vraiment trop tard. Pour devenir riche, pour faire de l'argent en crypto-monnaie, il faut se surpasser. Après avoir acheté, bien sûr, on veut savoir combien de temps il reste. Je dois admettre, je dois admettre que l'évolution est plus forte que je le pensais. Les ETF Bitcoin ont déclenché un nouveau flux d'argent qui se dirige continuellement vers le Bitcoin. Mais si le Bitcoin continue de monter, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les altcoins suivront. Et on l'a vu cette semaine, c'est même la première fois que le Bitcoin dépasse son ancien sommet historique avant le halving qui arrivera mi-avril. Ça n'était jamais arrivé. Donc, on voit ça depuis déjà plusieurs semaines. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre sur le marché des crypto-monnaies. Et comme je l'ai dit cette semaine, je pense, je pense toujours que nous sommes au début du bull run. Oui, même si on a touché la TH, je pense qu'on ira plus haut. Le Bitcoin qui dépasse les 100K, je prends très peu de risques. Hein. Puis, il y a aussi la théorie selon laquelle nous pourrions avoir un bull run décalé ou même plus long. 
Pourquoi je vous dis ça Eh bien, tout simplement parce que selon le comportement des gens, nous verrons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un afflux d'investisseurs particuliers, donc non institutionnels, énorme. Ils seront attirés comment bah, Tout simplement par les médias, par les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, euh, Twitter. Ils seront attirés par les prix qui auront explosé. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que un bull run, ça dure pas 2-3 mois. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Deux ans minimum. Et même si nous supposons que le bull run a commencé lorsque les ETF sont arrivés en janvier, il y a deux mois, on pourrait atteindre le sommet absolu, l'ATH, en 2000, quand 2025. Autrement dit, pour faire très simple, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, début mars, eh ben dis-toi, dis-toi que tu es en très bonne position. Alors on le voit euh, tous les jours, le Bitcoin est encore au centre et la dominance du Bitcoin le prouve euh, très bien également. Il suffit de jeter un coup d'œil à la dominance du Bitcoin, on est à 53%. Regarde, juste ici. On est même parti chercher les 55%. Alors que pendant un bull run, on devrait avoir le contraire. Regarde, c'est ce qu'on a vu juste ici en 2020-2021. Parce que le Bitcoin a rapidement perdu, euh, rap a rapidement perdu sa part de marché. Et et derrière, les Alcon ont explosé. Et je vais poursuivre avec un autre graphique qu'on a vu hier, Focus Alcon. Comme tu peux le voir, comme tu peux le voir juste ici, on vient, on vient juste ici, on vient tout juste de passer au vert. Regarde sur les précédents cycles, Alcon Season, juste ici, Alcon Season, là, on vient tout juste, tout juste de passer au vert. Et c'est pourquoi, c'est l'une des raisons qui me pousse aujourd'hui à acheter des Alcons. Alors, ceux qui pensent que c'est trop tard, que l'ATH a été atteint et qu'il n'y a plus rien à voir. Ceux qui s'enfuient déjà peuvent gagner de l'argent rapidement. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui veulent construire une fortune attendent la finale. Et quand ce sera le moment, ben je serai là et nous quitterons la fête tous ensemble en tant que communauté. Et si, comme 53 000 personnes sur la chaîne, tu veux investir à long terme, je t'invite à t'abonner à la chaîne.